എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രെയിൻ ചലഞ്ച് പസിൽ ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് രാധയുടെ ബർത്ത്ഡേ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അതാണ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ഞാനെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം തലച്ചോറ് വെല്ലുവിളി അഥവാ ബ്രെയിൻ ചലഞ്ച് രാമവും രാജുവും പുതുതായി പരിചയപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് രാധ ഒരു ദിവസം അവർ രണ്ടുപേരും രാധയോട് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ചോദിച്ചു ഒന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷം രാധ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ക്ലൂ തരാം അതിനുശേഷം രാധ പത്ത് ഡേറ്റുകൾ എഴുതിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇതിലൊരു ഡേറ്റാണ് എഴുതിയ ഡേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ജൂലൈ പതിനാല് ജൂലൈ പതിനാറ് മെയ് പതിനഞ്ച് മെയ് പതിനാറ് മെയ് പത്തൊമ്പത് ജൂൺ പതിനേഴ് ജൂൺ പതിനെട്ട് ആഗസ്റ്റ് പതിനാല് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ആഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് അതിനുശേഷം അവൾ രാമുവിൻ്റെ ചെവിയിൽ തൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ മാസം മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതുപോലെ രാജുവിൻ്റെ ചെവിയിൽ ബർത്ത്ഡേയുടെ ദിവസം മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് രാമുവിനോട് ചോദിച്ചു പിടികിട്ടി വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാമു പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ രാജുവിനും അറിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ രാജു പറയാണ് രാമു അത് പറയുന്നത് വരെ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ വീണ്ടും രാമു പറയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കും പിടികിട്ടി അപ്പോൾ ചോദ്യം രാധയുടെ ബർത്ത്ഡേ മുകൾ കൊടുത്ത ഏത് ഡേറ്റാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫൂട്ട് നോട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു കുസൃതി ചോദ്യമല്ല ലോജിക്കലായി സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തമായ ഉത്തരമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണെന്നാണ് സ്വന്തം തലച്ചോർ പുകച്ച് ആരെങ്കിലും ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എനി ഓൺ ക്യാൻ ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വരാം രാധ എഴുതിയ ഡേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ജൂലൈ പതിനാല് പതിനാറ് മെയ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പത്തൊമ്പത് ജൂൺ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ആഗസ്റ്റ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ഇതിൽ നിന്നും രാമുവിനോട് തൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ മാസം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ജൂലൈ മെയ് ജൂൺ ആഗസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതോ ഒന്ന് രാമുവിൻ്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു അതുപോലെ രാജുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും ഡേറ്റുണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പത്തൊമ്പത് ഇത് ഞാൻ ഡേറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ നമ്മുടെ ഇതെടുത്ത് എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സാക്റ്റ് ഡേറ്റാണ് രാജുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റായിരിക്കും ഒരു ഡേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ രാമുവിന് ഏത് മാസമാണെന്നറിയാം രാജുവിന് ഏത് ഡേറ്റ് എന്നാണ് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ രാമു പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല അതായത് ബർത്ത്ഡേ ഡേറ്റും മന്തും മന്ത് ആൾറെഡി അറിയാം ഡേറ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ലോജിക്കലി അത് അറിയത്തില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ രാജുവിന് അറിയത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് രാമു പറയാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡേറ്റുകൾ നോക്കുക പതിനാല് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പത്തൊമ്പത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ഇതിൽ പത്തൊമ്പതും പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും പതിനെട്ടും ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ല ഏതൊക്കെയാണ് പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും അപ്പോൾ ഈ പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ടോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ രാം രാജുവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ മെയ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ എന്നൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ രാജുവിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ രാമ പറയാണ് രാജുവിന് അറിയില്ല അറിയത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് രാമ പറയാമെന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിലും ജൂണിലും മാത്രമേ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റും ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചേനെ പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും അല്ല എന്ന് ഈ രണ്ടും ഡേറ്റും അല്ല എന്ന് ആർക്കറിയാം നമ്മുടെ രാമുവിന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് രാമു ആ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ രാജുവിന് അറിയത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ മറ്റേതോ ഇതിൽ രണ്ടിലേതോ മാസമാണ് രാമുവിൻ്റെ ചെവിൽ രാധ പറഞ്ഞത് അത് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് രാമു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഒഴിവാക്കാം ബാക്കിയുള്ള എത്ര അഞ്ച് അഞ്ച് ഡേറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത്
രാജു ഇത് രാമു ഇത് പറയുന്നത് വരെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് നമ്മുടെ രാജു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും രാജുവിന് ബർത്ത്ഡേയുടെ മന്തും മന്തും ഡാറ്റ ഓൾറെഡി രാജുവിന് അറിയാം രാമുവിന് അറിയാനുള്ള മന്ത് രാജുവിന് മനസ്സിലായെന്ന് രാജു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പതിന് റിപ്പീറ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ പതിനാലിന് രണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പതിനാലായിരിക്കാൻ വഴിയില്ല പിന്നെയുള്ളത് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ഇതിൽ മൂന്നിലേതോ ഒന്നാണ് ഡേറ്റ് എക്സാക്റ്റ് ഡേറ്റ് അതുപോലെ മന്ത് ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് ഇതിലേതാണ് അപ്പോൾ രാജു പറഞ്ഞു രാമു നേരത്തെ എനിക്കറിയത്തില്ല രാമുവിനും സോറി രാജുവിന് അറിയത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വരെ രാജുവിന് അറിയുന്ന അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം രാജുവിന് മനസ്സിലായെന്ന് രാജു പറയുന്നുണ്ട് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ഇതിലേതോ ഒന്നായിരുന്നു രാജുവിന് അറിയാൻ അറിയാവുന്ന ഡേറ്റ് പക്ഷേ രാമുവിന് അറിയാമെന്നുള്ള ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് മന്തിൽ ഏതോ ഒന്നാണെന്നും കൂടെ രാജുവിന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ രാമു വീണ്ടും പറഞ്ഞു ആ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ രാജു പറയാണ് ആ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഡേറ്റൊക്കെ നോക്കാം രാജുവിന് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് അറിയാ അറിയാവുന്നത് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് ജൂലൈ പതിനാറ് സോറി ജൂലൈ നോക്കണ്ട ജൂലൈ രാമുവിനെ അറിയാമെന്നുള്ളൂ പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ഈ മൂന്ന് ഡേറ്റാണ് ഇത് ഏതോ ഒരു ഡേറ്റ് രാജുവിന് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ രാജു പറഞ്ഞു ഇത് രാമു നേരത്തെ ഇത് പറയുന്നത് വരെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വച്ചേക്കുക അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ പരിഗണിക്കുക ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ രാമു പറഞ്ഞു ആ എനിക്കും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് രാമു പറഞ്ഞു രണ്ടു പേർക്കും മനസ്സിലായി അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആഗസ്റ്റിലെ ഡേറ്റ് നോക്കാം ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചായിരുന്ന പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിലേതോ ഒരു ഡേറ്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ രാജുവിന് മനസ്സിലായ ഉടനെ തന്നെ രാമുവിന് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം അതിന് രണ്ട് ഡേറ്റുണ്ട് ആ രണ്ട് ഡേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലാസ്റ്റത്തെ രാമു എനിക്കും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് പറയാൻ സാധ്യത ഒട്ടും തന്നെയല്ല സാധ്യത ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഒഴിവാക്കാം ഈ രണ്ടും ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആഗസ്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റ് ഏതാണ് പതിനാറ് മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യാതെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ ഏതാണ് ജൂലൈ പതിനാറ് എന്നാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്തവർ വിരളമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമൻസായി ചോദിക്കുക ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാധയുടെ ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഏതാണ് ജൂലൈ പതിനാറാണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാൻ മാക്സിമം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ